வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம சுவைக்க சுவைக்க சூப்பரா பரோட்டா வீட்லயே எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாமா பரோட்டா சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு முக்கால் மணி நேரத்திலேயே ரெடி பண்ணிடலாம் எப்படின்னு பாக்கலாமா ஆஃப் கேஜி மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க ஆப்பசோடா கால் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம மாவில் உப்பும் ஆப்பசோடாவும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு மாவில் தெளித்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நிறைய தண்ணி ஃபஸ்ட்டே ஊற்றிட்டோம்னா நமக்கு பதம் கிடைக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெரியுங்க இந்த மாதிரி திரி திரியாக மாவு வரும் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிரும் பரோட்டாவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா மாவை இழுத்து இழுத்து பிணைஞ்சிட்டா போதும் கை விரல்களை நல்லா மடக்கி இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் மெதுவாக இருக்கும் பரோட்டா சாப்பிடவே நம்ம பிணைகிறதுல தான் பரோட்டாவோட சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி சாஃப்ட் பால் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிடும் சூப்பராக அப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து இந்த மாதிரி திரிச்சோன்னா இந்த அளவு நல்லா லூஸாக கிடைக்கும் நமக்கு மாவு அப்புறம் நம்ம கையில் எடுத்து நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு சுற்றி இந்த மாதிரி ரவுண்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாலாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா மாவையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து தான் பரோட்டா எப்படி லேயர் லேயராக வரப்போகுதுங்கிற ரகசியத்தை பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாலை சப்பாத்தி கல்ல இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க மாற்றி மாற்றி போட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி அது நல்லா மாவு ஃபுல்லாக பரப்பிக்கோங்க இந்த மாதிரி உருட்டிக்கிட்டே வாங்க நல்லா உருட்டிட்டு நம்ம நல்லா கயிறு மாதிரி இப்படி திரிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி திரித்து திரித்து எடுத்தா எடுக்கிறதுல தான் நம்மளுடைய லேயரோட ரகசியமே இருக்குது நம்ம மாவை இன்றைக்கி ஊரெல்லாம் வைக்கல உடனே யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனாலும் பாருங்கள் சாஃப்டாக தான் கிடச்சிது நமக்கு பரோட்டா ஸோ வேலைக்கு போயிட்டு வந்து குயிக்காகவே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஆகுமே மத்தியானமே ஊற வைக்கணுமே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை ஈஸியாக இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு விளையாட அந்த பிளேட் ஆஃப் செய்வோம் இல்லையா அதை கூட இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாகவே செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதை அவங்க வாயில் வச்சாலும் நம்ம பயப்பட வேணாம் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம வீட்டில் அந்த டேபிள் டாப் கிச்சன் டாப் இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி இதில் போடுறதுனால கொஞ்சம் இதில் நம்ம தைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ நிலத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த பாலை உருட்டியிருக்கோம் திருச்சி எடுத்துருக்கோன்னு இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா அழகாக சுற்றி சுற்றி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சுத்துக்கு மேலே இன்னொரு சுத்து அப்படி ஹைட்டாக அடிக்க வச்ச மாதிரி சுற்றிக்கோங்க சூப்பராக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாலு லேருக்கு மேலே நமக்கு கிடைக்க போகுது இன்றைக்கி பரோட்டா இந்த மாதிரி அமைக்க வச்சுக்கோங்க நம்மக்கிட்ட இருந்த எல்லா பாலையும் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் அந் நம்ம இப்போ செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை எடுத்து மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தே மாற்றி மாற்றி போட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அதை நம்மளுடைய சப்பாத்தி கல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சைட் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் சுற்றி ஆயில் ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கணும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் சிம்மில் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிட்ருக்கு இப்போ நம்ம கையில் நல்லா தட்ட போகிறோம் இந்த பரோட்டாவை சூடாக இருக்கும்போதே தட்டணும் பாருங்கள் நல்ல லேயர் லேயராக கிடச்சிருச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பிக்கிறதுக்கும் நல்லா உதித்து போட்டு குழம்பு ஊற்றி சூப்பராக சாப்பிட்லாம் சால்னா ஊற்றி பரோட்டா கிடச்சிருச்சு அதுவும் ரொம்ப குயிக்காக ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே செஞ்சிட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பரோட்டாவும் செஞ்சு வீட்டில் எல்லாேருக்கும் கொடுக்கலாம் பரோட்டாவுக்கு சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் பொடி மாஸ் தயிர் வெங்காயம் எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் எங்கள் ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங